നമസ്കാരം ഇവിടെ ഒരു വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷ സഖാവ് എം സി ജോസഫൈൻ എന്ന മുൻ ജനാധിപത്യ മഹിളാ അസോസിയേഷന്റെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഖാവാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളോട് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു വിവിധ കേസുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ വളരെ രസകരമായ പ്രതികരണമാണ് നടത്തിയത് ഇവിടുത്തെ കുറെ കേസുകളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അത് ചെയ്തില്ലേ ഇത് ചെയ്തില്ലേ ശാസിച്ചില്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഒപ്പം പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനാണ് കോടതിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കളഞ്ഞു കൊള്ളാം അല്ലേ സി പി എം സമാന്തരമായ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ സമാന്തരമായ അന്വേഷണം പി കെ ശശി എം എൽ എയുടെ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തിയത് എ കെ ബാലനും ശ്രീമതി ടീച്ചറും ചേർന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോലീസും സംവിധാനങ്ങളും കോടതിയും എല്ലാം പാർട്ടിയാണോ അല്ല ആരായാലും ചോദിച്ചു പോകും നമുക്ക് എം സി ജോസഫൈൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് മടങ്ങി വരാം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കരുത് എന്റെ പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പിന്നെ മാർക്സിസ്റ്റ് ഞാൻ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ പാർട്ടിയിലൂടെ വളർന്നത് എന്റെ പാർട്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കർക്കശമായ നിലപാട് എടുക്കുന്ന ഒരു കേരളത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിയും എടുക്കില്ല അറിയോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം ഏത് സംഭവമാണത് അവിടെ എന്താ കാര്യം ആ കുടുംബം എന്നോട് പറഞ്ഞു അവർക്ക് സംഘടനാപരമായി തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി പാർട്ടിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഒരു കോടതിയും കൂടിയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുമാണ് മനസ്സിലല്ലേ ഒരു നേതാവിനെയും ആ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല സംശയം വേണ്ട അതൊക്കെ വെറുതെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കരുത് അതിന് ഞാൻ വെട്ടിൽ വീഴില്ല ഇല്ല പാർട്ടിക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പറയരുത് ഇവിടെ എല്ലാ എല്ലാ മനുഷ്യരാണ് പറയട്ടെ അങ്ങനെയല്ല കോടതി ഞാൻ പറയും വിശേഷിപ്പിച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്നു എന്റെ വികാര പ്രകടനം വനിതാ കമ്മീഷൻ എടുത്തല്ല കേസ് പറയട്ടെ മൂന്നാറിലെ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ആരാ എം എൽ എ ഞാൻ കേസെടുത്തില്ലേ കേസെടുത്തില്ലെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് വിജയരാഘവൻ പരസ്യമായിട്ട് ഞാൻ വിജയരാഘവനെതിരായിട്ട് വർത്തനം പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ എന്റെ ബൈറ്റ് എന്നെ പിടിച്ചത് വിജയരാഘവൻ ആരാ പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി മെമ്പർ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ അറിയോ പി കെ ശശി ഞാൻ കേസെടുത്തു അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ സംഘടനാപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം മതി ഞങ്ങൾക്കെന്ന് അപ്പൊ നമ്മള് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കുന്ന കാര്യത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ജാതി മത സമുദായം പാർട്ടി ഇല്ല കേട്ടോ അതിന് അർത്ഥ അർത്ഥം കുറച്ച് പറയാം പിന്നെ ഇതൊരു മലീമസമായ സമൂഹമാണ് ഉപഭോഗ സംസ്കാരത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് അത്തരം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ന്യായീകരിക്കാമല്ലോ പക്ഷെ തെറ്റുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ അതിനൊരു നിറം കൊടുക്കരുത് ആരായാലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള ശക്തമായ നിലപാട് ആത്മാർത്ഥം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് പക്ഷെ നിയമത്തിന്റെ നടപടികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പ്രതികൾ തക്കതായ രീതിയിൽ പോയെന്നുവല്ല അത് എന്റെ കുറ്റമല്ല വനിതാ കമ്മീഷൻ പരാതി പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതികൾക്കകത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അറിയിക്കാൻ ഈ വനിതാ കമ്മീഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എം സി ജോസഫൈൻ സഖാവ് പറയുന്നത് കേട്ടാൽ പാർട്ടിയാണ് എല്ലാം അല്ലെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു പാർട്ടിയിലൂടെയാണ് താൻ കടന്നു വന്നത് അതാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടി പറയുന്നതിനപ്പുറമില്ല എന്നൊക്കെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട് എം സി ജോസഫൈൻ പാർട്ടിയുടെ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷയാണോ അതോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയാണോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയാണ് അത് അത് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അത് അവരുടെ ലാവണം അതാണെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ പറച്ചിൽ കേട്ടാൽ സി പി എമ്മിന്റെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റിന്റെ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷയായിട്ടാണ് സഖാവിന്റെ വാക്കുകൾ പുറത്തു വരുന്നത് എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ വനിതകൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഇവിടുത്തെ വനിതകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒന്നും നീതി ലഭിക്കും എന്നുറപ്പില്ല വാളയാർ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പി കെ ശശി എം എൽ എയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ഡി വൈ എഫ് ഐ വനിതാ നേതാവിനെ പല കുറി ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് കണ്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പത്തനംതിട്ട ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഏതോ ഒരു ചുമതലയുള്ള ആൾ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില ലീലാവിലാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ പരാതി നൽകിയാൽ പാർട്ടിക്കാരാണെങ്കിൽ ഉടനെ പാർട്ടി ഒരു കമ്മീഷനെ വയ്ക്കും അതാണ് നടപടി നല്ല സ്ത്രീ സുരക്ഷ തന്നെ കൊള്ളാം എം സി ജോസഫൈൻ മാഡം തന്നെ ത
ഈ വാക്കുകൾ ആരെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ് എന്നറിയില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണോ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണോ അറിയില്ല എന്തൊക്കെ ആയാലും നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തായാലും നടന്നു പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ആയാലും ഒക്കെ പ്രീതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഈ നിലപാടുകൾ തുടരുക ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ എന്തനുഭവിച്ചാലും എന്തൊക്കെ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ ശമ്പളം പറ്റുന്നു ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങളായ വനിതകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേസുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അദാലത്തുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ അതൊക്കെ പാർട്ടി സംവിധാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം എന്ന ഒരു മറുപടി അല്ലേ എന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയല്ലേ എം സി ജോസഫൈൻ എന്ന എന്ന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ നടത്തിയത് എന്ന് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടി പ്രീണനങ്ങൾ തുടരുക സി പി എമ്മിലൂടെ തന്നെ വളർന്നു വന്നവരാണ് അറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ എന്ന ഒരു പുതിയ ലാവണം ആ ലാവണത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു ഇത് ഒരാൾക്ക് മാത്രം തോന്നുന്ന തോന്നലല്ല പൊതുജനത്തിന് തോന്നുന്ന ഒരു തോന്നൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും തുടരുക ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള പാർട്ടി സ്നേഹവും സന്തോഷം ലാൽസല വെബ് ഡെസ്ക് പത്ത് മൈ ന്യൂസ്